அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்களை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த அவையிலே இணைந்திருக்கக்கூடிய அன்புக்குரியவர்கள் இந்த பாடங்களை எல்லாம் நீங்கள் ஒரு குறிப்பேடு வைத்து நீங்கள் எழுதி கொண்டு வருவீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் அன்றைக்கு நேரத்தினுடைய அருமை கருதி நாம விரிவான கேள்வி பதில்களுக்கு நாம போக முடியவில்லை ஏன்னா நேரம் முடிந்து விட்டது அதனால இன்றைக்கு நாம அது தொடர்பான நிறைய விஷயங்களை நம்ம பேசலாம் ஏன்னா இந்த பேரண்டம் தொடர்பாக எடுக்கக்கூடியதான இந்த வகுப்பு அல்லது பார்க்கக்கூடியதான இந்த செய்திகள் இனிவரும் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் அடிப்படையாக அமையக்கூடியது என்பதை நான் முன்னுரில தொடக்கத்திலே கூட சொல்லி இருந்தேன் அந்த வகையில இதுல நாம வந்து ஒரு ஒரு ஆழமான ஒரு புரிதலுக்குள்ள இருந்தோமானால் தான் நம்ம இனிவரும் வர வரக்கூடியதான வகுப்புகளை எல்லாம் வந்து நாம புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த பேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த விஷயம் என்பது இந்த பாடங்கள் தான் அதனால இதுல நிறைய கேள்விகள் உண்டு நாங்கள்லாம் இந்த தொடக்க வகுப்புகள்ல ஆஹ் இதை பற்றி ஐயா அவர்கள் எங்களுக்கு நடத்தும் போதெல்லாம் நிறைய கேள்விகளை கேட்டோம் ஆஹ் திருப்பந்தூரத்தில ஒரு பத்து நாள் தொடர் வகுப்புகளை வச்சிருந்தாங்க அப்ப அந்த சமயத்துல நாங்கள் எல்லாம் இணைந்து இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நிறைய கேட்டிருந்தோம் அந்த மாதிரி இதுல நிறைய கேள்விகள் கேட்கக்கூடியதான விஷயங்கள்ல பொதிந்திருக்கின்றது அதனால நிறைய பேருக்கு புதிதாக இந்த பாடம் வந்து கேட்கப்படும் ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த பிரசங்கங்களையே கேட்டு பழக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான வகுப்புகள் வந்து ஒரு 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 புதிய ஒரு சூழலுக்குள்ள புகுந்த மாதிரியான ஒரு அந்த எண்ணம் இருக்கும் அதனாலேயே கூட நீங்கள் வந்து கேள்விகளை தவிர்த்து இருப்பீர்கள் அதனால கேள்விகள் சில பேர் நம்ம மாணவர்கள் கிட்ட கூட சொல்றது தான் ஐயோ நம்ம இந்த கேள்வி எல்லாம் அரங்கேறுமா அப்படின்னு எல்லாம் சில பேர் நினைப்பாங்க ஆனா அவர் நினைத்து கொண்டிருந்த அந்த கேள்வி தான் அந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பேராசிரியர் சொல்லக்கூடியவர் அதே கேள்வியை கேட்பார் அடடா இந்த கேள்வியை நம்ம கேட்டிருக்கலாமேன்னு பின்னால அந்த எண்ணம் தோன்றும் இந்த அனுபவம் எனக்கும் உண்டு அதனால நீங்கள் கேள்விகள் மனசுல படுற கேள்விகள் தொடர்புடைய கேள்விகளை நீங்க வந்து கேட்கலாம் ஆக இந்த பேரண்டம் என்பது ஆஹ் அது வேறு நாம் வேறு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இல்லை அந்த பேரண்டத்தினுடைய ஒரு பகு மீதி பேர் மியூட் போட்டுட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அது இடையூறாக இருக்கும் அப்போ இந்த பேரண்டமானது அதற்குள்ளாகத்தான் நாம் இருக்கின்றோம் அதனுடைய ஒரு பகுதியாகத்தான் இருக்கின்றோம் இப்ப ஒரு பெரும் பகுதி இருக்கிறது அதுல இருந்து வெட்டி ஒரு துண்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த துண்டு பெரிய துண்டு இது பெரிய துண்டு அப்ப இதுவும் ஒரு பண்ணை வெட்டுறோம்னா இதுவும் பண்ணு தான் சிறியதாக வெட்டி எடுக்கப்பட்டதும் பண்ணு தான் அப்ப பெருசா இருக்கிறது தான் பண்ணு பெருசா இருக்கிறது வந்து அது பண்ணுல சேர்த்திக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேரண்ட தொகுதி தொகுப்பு அதுல நாம வந்து உயிரினமாக இருக்கின்றோம் அத்துணை உயிரினங்களும் அதோடு ஒன்றாகத்தான் நாமும் இருக்கின்றோம் இந்த உயிரினங்களிலேயே ஒரு உயர்நிலையாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நாம மனிதர்களாகிய ஆறாவது அறிவு பெற்றிருக்கக்கூடிய மனிதர்களாகிய நாம் தான் இந்த ஆறாவது அறிவு எப்பொழுது செயல்படுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கும் போது அந்த கடவுளை நாம் அறியும் போது அல்லது உணரும் போது அல்லது அந்த கடவுளை அறிந்து உணர்ந்து அதை நாம் அனுபவிக்கும் போது இந்த ஆறாவது அறிவினுடைய செயல்பாடு நம்முடைய இந்த மனிதத்துல செயல்படுகிறது என்பதுதான் இந்த வகுப்பினுடைய அச்சாரம் அப்ப இந்த கடவுளை நான் எவ்வாறு அறிவது என்கின்ற நிலையில நம்ம பார்க்கும் போது குறிப்பாக இந்த நாத்திக நிலையில இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய வகுப்பு தான் இந்த வகுப்பு நிறைய நாத்திகர்கள் ஆஹ் பெரியாரிசம் பேசக்கூடியதான பெரும்பகுதியான ஆட்கள் ஐயா அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடியதான பேராசிரியர் டாக்டர் மு தெய்வநாயகம் எழுதியிருக்கக்கூடிய கடவுள் இருக்கின்றாரா என்ற நூல் தான் மிக சிறிய நூல் குறைந்த பக்கம் உடையது அந்த நூலை வாசித்தவர்கள் கடவுள் இருக்கின்றார் என்பதை அவர்கள் ஏற்காமல் இல்லை குறிப்பாக டாக்டர் ஜீவானந்தம் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ஜீவானந்தன் ஒருத்தர் ஐயாவுக்கும் நன்றி தெரியும் அவர் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் அப்போ அவர்கிட்ட 
இந்த நூலை கொடுத்து வாசித்து அவர் பல கேள்விகளை ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் இவர் பதில் சொல்லி ஒரு ஞாயிறு நாள்ல அதே அந்த நம்ம ஐநாவரத்துல இருக்கக்கூடியதான அந்த அலுவலகத்துல ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது ஞாயிறானா அங்கதான் கூடுவோம் அப்போ அந்த பெரியாரு சொல்லக்கூடியதான அந்த ஜீவானந்தம் அந்த நூலை குறித்து கருத்துரை வழங்கினார் அதனுடைய வீடியோ பதிவெல்லாம் நம்மிடம் இருக்கின்றது ஆக அந்த கருத்துறையில அவர் சொன்னாரு இதுவரைக்கும் கடவுளை கடவுளாக எங்க கிட்ட யாரும் காட்டல அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்னுடைய மனசுல பசுமரத்தாணி போல பதிந்து இருக்கிறது நான் குறிப்பெல்லாம் எடுக்கல கடவுளை கடவுளாக இது வரைக்கும் டாக்டர் தெய்வநாயகம் காட்டியது போன்று எங்களுக்கு யாரும் காட்டல மண்ணு கொண்டு வந்து காட்டினா டே போடா அப்படின்னு சொன்னோம் அவர் இப்படிதான் சொன்னாரு கல்ல கொண்டு வந்து காட்டினா டே போடாங்கோம் மரத்தை கொண்டு வந்து காட்டி டே போடான்னு சொன்னோம் அதனால இது வரைக்கும் எங்க கிட்ட யாரும் கடவுள் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்போ நாங்க ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டோம் அப்போ உங்க நிலைப்பாட்டுல இருந்து சொல்லுங்க ஐயா இந்த நூலினுடைய அடிப்படையில கடவுள் இருக்கிறாரா இந்த நூலின் அடிப்படையில கடவுள் இருக்கின்றார் என்று அவர் ஒற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்டார் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுல இருந்து ஒரு முப்பது பேருக்கு அந்த அரங்கில் இருந்தோம் நம்ம அதனால இந்த நூல் படி கடவுளை கடவுளாக காட்டக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை இது வரைக்கும் எந்த மதங்களும் செஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கண்டிப்பா இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்ப முதல்ல கடவுளை நமக்கு வெளிப்படுத்தினவர் இயேசு பெருமான் தான் அது இரண்டாம் நிலை அதற்கு முன்பாக நாம வந்து இந்த இதுதான் அறிவியல் முறைப்படியாக லாஜிக்கல் அண்ட் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையிலேயும் தர்க்கவியல் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லக்கூடிய நிலையில இந்த கடவுளை நிரூபிக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயம் இப்ப நம்முடைய உடல் எப்ப எப்படி செயல்படுகிறது ஒரு உயிர் இருக்க போய்தான் அது வந்து இருக்கிறது அப்ப இந்த உடலையும் உயிரையும் இயக்கக்கூடிய ஆன்மா என்பது என்ன அந்த ஆன்மா யாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதுதான் மனிதம் என்று நாம் சொன்னோம் அப்போ அதனாலதான் இதையெல்லாம் உணர்ந்தவர்களாகத்தான் நம்முடைய தமிழ் பெரியோர்கள் உயர்தினையாக மனிதர்களை அஹ் கூறினார்கள் என்பதையும் நாம தொல்காப்பிய வழி நாம அந்த செய்திகளையும் நாம சிந்தித்தோம் அப்போ இதுவரைக்கும் மனிதர்களை பார்த்தோம் தன்னை அறிந்தவன் தலைவனை அறிவான் அப்படின்ற அந்த பழமொழியின் படி இந்த திருமூலர் எழுதிய அந்த பாடல் அதுக்கும் நாம அன்னைக்கு விளக்கம் சொன்னோம் ஐயா அவர்களும் விளக்கம் சொன்னாரு அந்த திருமூலருடைய பாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால் மரத்தை மறைத்தது மாமதையானை மரத்தில் மறைந்தது மாமதையானை மரத்தை மறைத்தது பார் முதல் பூதம் பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் பூதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த பாடல் நம்ம எல்லாரும் வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதான பழமொழியும் எடுத்து காட்டணும் என்ன காட்டணும் அப்படின்னா நாயகனை கண்டால் கல்லை காணும் கல்லை கண்டால் நாயகனை காணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த பழமொழி ஆக இதையெல்லாம் வந்து கடவுளுடைய இருப்பை கடவுளுடைய செயல்பாட்டை நமக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய தள்ள தெளிவாக தெரிவிக்கக்கூடியதான உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல தெரிவிக்கக்கூடியதான சான்றுகள் அண்டம் இயங்குகிறதா பேரண்டம் இயங்குகிறதா இயங்குகிறது மறுக்கவே முடியாது அப்ப பேரண்டத்தினுடைய இயக்கத்துக்கு என்ன காரணம் ஒரு ஃபேன் ஓடுது அந்த ஃபேன் ஓடுது என்பதற்கு அந்த இயக்கத்துக்கு என்ன காரணம் அதற்கு இயக்கக்கூடியதான அந்த மின்சாரமானது காரணமாக அமைகிறது அப்ப ஒரு இயக்கம் ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது என்றால் அதை இயக்கக்கூடியதான ஒரு ஆற்றல் அங்கே செயல்படுகிறது என்பதுதான் அறிவியல் அந்த அறிவியல் கோட்பாட்டின் படியாக இங்கே இந்த அண்டமானது பேர் அண்டமானது உலகமானது இங்கே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இப்ப நம்ம உயிரற்ற பொருள்கள் சொன்னோம் அது ஒரு உயிரினத்தையும் உயிரற்ற பொருள்களையும் வகை பிரிப்பதற்காக நாம சொன்னது உண்மையிலேயே அந்த உயிரற்ற பொருள் என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு பொருளை நாம் வெட்டி அதுல இருக்கக்கூடிய துகள்கள் அணு துகள்கள் அதை நம்ம பார்த்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு அணுவும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இதுதான் பிசிக்ஸ் சொல்லக்கூடியதான விஷயம் அறிவியல் அப்ப அதுக்குள்ள எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது ஆக இந்த இயக்கத்திற்கு காரணம் என்ன அதற்குள்ள இருக்கக்கூடியதான அந்த உயிர் அந்த உயிர் எப்படிப்பட்டது அது ரொம்ப பெருசு அத 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 நம்மளுடைய சித்தறிவுக்கே எட்டாத ஒரு விஷயம் அது 
அப்போ அந்த உயிர் வந்து பேருயிர் என்று நாம் அடையாளப்படுத்துகின்றோம் அதே போல இயங்குகிறது தாறுமாறாக இயங்குகிறதா அப்படி இல்ல அது ஒரு ஒழுங்குக்குள் இயங்குகின்றது எல்லா கால எத்தனை கோடி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அத்தனை ஆண்டுகளாக கடவுள் எப்பொழுது இந்த பேரண்டத்தை படைத்தாரோ அந்த காலத்தில் இருந்தே இந்த இயக்கமானது தொடர்ந்து ஒரு ஒழுங்குக்குள் இருக்கின்றது அப்போ ஒரு ஒழுங்கு எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கவர்னன்ஸ் ஒரு ஆட்சி நடைபெறுகிற ஒரு இடத்திலே தான் அங்கே ஒரு ஒழுங்கும் ஒரு ஒழுக்க முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த ஒரு விஷயமானது வந்து கடைபிடிக்கப்படும் அப்போ அந்த ஆட்சிக்கு அந்த ஆளுமைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது பேராண்மா அப்ப அந்த பேராண்மாவை தான் நாம் வந்து கடவுள் என்று நாம சொல்றோம் இதுதான் அறிவியல் முறைப்படியாக நாம் கடவுளை நிரூபிக்க கூடியதான வழிமுறை இப்போ எதிர்த்தரப்பினர் வந்து கேட்பாங்க இல்லைங்க நீங்க எல்லாம் வலிந்து சொல்றீங்க இது இதெல்லாம் வந்து கடவுள் எல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது அப்ப நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பழம் மரத்துல இருந்து கீழே விழுது ஏன் விழுது புவியீர்ப்பு விசையினால விழுது புவியீர்ப்பு விசை எதனால வருது அது வந்து இயற்கை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிடுவான் அப்போ அந்த இயற்கை என்று சொல்லக்கூடியது வந்து நாத்திக நிலையில சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு சொல்லாக நாம வந்து அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இறை நிலையிலே கடவுள் நம்பிக்கையினுடைய அந்த நிலையில நாம் வந்து அந்த பேரன்மாவை கடவுள் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் என்பதாகத்தான் இந்த பேரண்டத்தினுடைய அந்த தலைப்பிலே பேசப்பட்ட செய்தியினுடைய சுருக்கம் அதை தொடர்ந்து இரண்டாவது வகுப்பிலே நாம பார்த்தது பல்கலைக்கழகம் இந்த பல்கலைக்கழகம் என்பது ஆஹ் தமிழ்ல எனக்கு என்ன கேட்டா அது வந்து ஒரு சுருக்க பொருள் உள்ள சொல்லாகத்தான் நான் பாக்குறேன் ஆனா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொல்லாக்கம் வந்து அது பறந்துபட்ட பொருளை உடையதாக நான் பார்க்கிறேன் இது தனிப்பட்ட பொருள் என்னுடைய கருத்து அப்ப அந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த பேரண்டத்தில் உள்ள அனைத்தையும் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு பேரு தான் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு நாம பொருள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பல்கலைக்கழகனா பல கலை அப்படின்ற பொருள் வந்துடும் அப்ப கலை மட்டும் கலை தொடர்பான பாடம் மட்டும் தான் அங்க படிக்கப்படுமா அப்படின்னா நாம அதுல நுணுகி நுண்பொருளை பார்க்கும் போது அந்த சொல்லுக்கான பொருள் வந்து மிக குறுகியதாகத்தான் இருக்கின்றது அப்போ அந்த யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பேரண்ட ஆய்வகம் அல்லது பேரண்ட கழகம் அப்படின்னு கூட அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு நாம வந்து ஒரு பொருள் விளக்கத்தை நாம ஒரு புதுசா தரலாம் என்ன கேட்டா அப்போ இந்த பேரண்டத்தில் உள்ள அத்துணை பொருள்களும் ஆய்வுக்குரியது அத்துணை பொருள்களும் ஆராய்ச்சிக்குரியது இந்த ஆராய்ச்சிகளுக்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருப்பது எது இந்த பேரண்டம் யூனிவர்ஸ் பத்தினதான ஆராய்ச்சி அப்போ அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய முத்தாய்ப்பு என்ன கடவுள் தான் அனைத்துக்கும் காரணமானவர் அந்த கடவுளுடைய விவகாரத்தில அந்த கடவுளுடைய ஒளியில மற்ற அனைத்து பாடங்களையும் நாம படிப்பது கற்பது என்பதுதான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில தான் இந்த புனித தோமா பேரண்ட பல்கலைக்கழகம் ஆன்மவியல் பேரண்ட பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்லி நாம வந்து வச்சிருக்கிறோம் சென்ட் தாமஸ் யூனிவர்சல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சோலாலஜி அப்படின்ற அந்த பெயர்ல நம்ம வச்சிருக்கிறோம் நார்மலா பல்கலைக்கழகங்கள் என்பது என்ன அப்படின்னா படிப்பாளிகளை உருவாக்கும் ஒரு கட்டத்துல அறிவாளிகளையும் உருவாக்கும் ஆனா ஞானிகளை உருவாக்குமா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஆக இந்த பேரண்ட அந்த கடவுளுடைய அந்த ஒளியில ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த நிலையில நாம ஆராய்ச்சி பண்ணும் போதுதான் அது ஒரு ஞான நிலைக்கு நம்ம கொண்டு செல்லும் அந்த ஞானத்தை உருவாக்குதல் ஞானிகளை உருவாக்குதல் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யக்கூடியது தான் இந்த பே பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேலையாக இருக்கும் ஆக உலகத்திலேயே பல்கலைக்கழகம் தான் இப்போ நாம ஆரம்பிச்சிருக்கிற இந்த பல்கலைக்கழகம் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஓவராதாயா பேசுறீங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னாலும் அவங்க பேச்சுக்கு ஒண்ணும் குறைச்சல் இல்லை அப்படின்னு வெளியில இருந்து பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு தோன்றும் இதுல உள்ள வந்து இதுல இருக்கக்கூடியதான அத்துறை விஷயங்களையும் படித்த பின்புதான் நாம பேசக்கூடிய அந்த செய்திகள்ல இருக்கக்கூடிய உண்மை தன்மை வந்து வெளிவரும் ஆக மற்ற பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் வந்து ஞானிகளை உருவாக்குகின்றனவா என்று நாம் பார்த்தோமானால் இல்லை அது அறிவாளிகளை உருவாக்குவதோடு நிறுத்தி விடுகின்றன அதற்கு மேல் சிந்திக்கிறதுக்கு வழியே இல்லை 
அப்போ அது வந்து வெறும் அறிவாளிகளை உருவாக்கக்கூடியது இங்கே நம்முடைய பல்கலைக்கழகமானது ஞானிகளை உருவாக்குகிறது ஞானிகளை உருவாக்கி என்னங்க பண்ண போறீங்க இல்லைங்க ஞானிகளை உருவாக்குதல் என்பது நம்முடைய கையில் இல்லை அது ஆண்டவராக ஏற்று பெருமானுடைய வழியாக கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெருந்திட்டம் அனைவரையும் மனிதர்களாக்க வேண்டும் என்பதுதான் அப்ப நாங்கெல்லாம் மனிதர்களே இல்லையா ஆறாவது அறிவு செயல்படாத வரைக்கும் மனிதர்களே கிடையாது அவர்களை எப்படி அழைப்பார்கள் தொல்காப்பிர சொல்லி இருக்கிறாரு மாக்கள் என்கின்ற அந்த ஒரு சூழ்நிலை தான் அழைக்கப்படக்கூடியதான ஒரு நிலை இருக்கிறது ஆக கடவுளை உணரும் போதுதான் மக்கள் நிலை வருகிறது உணராத நிலை வரைக்கும் அது வந்து ஒரு விலங்கு நிலையிலே தான் வந்து வைத்து எண்ணப்படும் அவரவர்களுக்குரிய அந்த பலாபலனுக்குரிய பலன் கடவுளுடைய நியாய தீர்ப்பிலே கொடுக்கப்படுகிறது இப்ப ஒவ்வொருத்தவருக்கும் உள்ள அந்த பிறப்பு பிறப்புக்கு அப்புறம் உள்ள அந்த இறப்பு அந்த இடைப்பட்ட வாழ அந்த வாழ்க்கையில நாம எவ்வாறு கடவுளை உணர்ந்து கொள்கிறோம் அனுபவிக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில நம்முடைய செயல்பாடு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது மரம் நல்லதா அல்லது கெட்டதா அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கனிகளை கொண்டுதான் அது வந்து செயல்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனால அந்த கனியானது மனிதத்துக்குரிய கனியாக இருக்க வேண்டும் மனிதத்துக்குரியது என்ன விலங்கு நிலைக்கு முற்றிலும் மாறானது விலங்கு நிலை என்பது என்ன நம்ம யாராவது ஒருத்தர் அடிச்சாங்களா திருப்பி தாக்குதல் பழிக்கு பழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது விலங்கு நிலையினுடைய பொதுவான செயல்பாடு அதே படிக்கு படி அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாடு ஒரு மனிதர்கிட்ட இருக்குதுன்னா அவர் மனிதர் அல்ல அதனாலதான் ஏசு பெருமான் வந்து கற்றுக் கொடுத்தார் ஒரு கணத்தில் அறிந்தால் அவனுக்கு மறுகணத்தையும் கொடு அந்த டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒளியில பார்த்தோமானால் அதனுடைய வீச்சு மிக பெருசு எல்லாருக்குமானது அதை சுருக்கி 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 கிறிஸ்தவத்துக்கு கொண்டு வந்து கிறிஸ்தவத்திலையும் சுருக்கி சுருக்கி அவரவருடைய சபைக்குரியது என்பதாகவும் அதை சுருக்கி அவருடைய அந்த பேரண்டத்துக்குரிய அந்த செய்திகள் வந்து சுருக்கப்பட்டு ஒரு சின்ன ஒரு குன்றிமணி அளவிலே அது இருக்கிறது ஆக மனிதத்துக்குரிய விஷயமாகத்தான் அவர் அத்துணையும் சொல்லி வந்தார் ஒரு கணத்துல அரையறானா மறுகணத்து கூடு உங்க பலவந்தம் பண்ணி ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் கூப்பிடுறானா பத்து கிலோமீட்டர் அவங்க கூட போ உங்ககிட்ட ஒரு அட்ர ட்ரெஸ்ஸ கேக்குறானா அவங்க கேக்குற அவன் விரும்பாத இன்னொரு ட்ரெஸ் சேர்த்து குத்துரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு மனிதத்துக்குரிய ஒரு உன்னதமான பேரண்ட கொள்கைக்குரிய ஒரு கருத்து ஆக அந்த கருத்திலிருந்து டெவலப் ஆனதுதான் இவ்வளவு தூரத்துக்குமான விஷயங்கள் புனித தோமாவடி தோமாவுக்கு அப்புறம் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவருக்கு அப்புறம் உள்ள சைவ வைணவ பெரியோர்கள் அதற்கு பின்பு சைவ சித்தாந்த பெரியோர்கள் அதற்கு அப்புறம் உள்ள சித்தர்கள் ஆன்மீக புரட்சியாளர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் உள்ள நம்முடைய அத்துணை பேரும் இந்த மரபிலே வந்தவர்கள் தான் இந்த லைட்டை இந்த ஒளியை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதான அத்துணை பேர்களும் இந்த மரபுக்குரியவர்களாக நாம் வந்து மாறிவிடுகின்றோம் அப்ப இந்த மரபு மரபுக்குரிய செயல்பாடுகள் என்ன என்பது இந்த உலக அமைதிக்குரிய செயல்பாடு அப்ப அந்த உலக அமைதிக்குரிய செயல்பாடு என்ன அப்படின்னா இந்த பேரண்டம் அனைவருக்கும் பொதுவானது அனைவருக்கும் பொதுவான இந்த பேரண்டத்துல இருக்கக்கூடிய நாமும் அனைவருக்கும் பொதுவானவர்கள் தான் அப்ப நம்முடைய உழைப்பு அனைவருக்கும் பொதுவானது நமக்கான அனைத்தும் அனைவருக்கும் பொதுவானது அப்ப சுயநலத்துக்குரியது என்பதாக குறிப்பிட்ட இடத்தையோ குறிப்பிட்ட பொருளையோ குறிப்பிட்ட சொத்தையோ நாம சேர்த்து வைத்து கொண்டு எல்லையை போட்டு கொண்டு நாம ஒரு வரையறை செய்து கொண்டு பண்றது என்பது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய இந்த பேரண்ட கொள்கைக்கு எதிரான கொள்கை என்பதையும் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அதனால்தான் ஏசு பெருமான் சொன்னாரு நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் நற்செய்தி அறிவீங்கள் மனிதர்களுக்கு மட்டும் அப்படின்றது அதனுடைய பொருள் அல்ல அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் நற்செய்தி என்பது அதனுடைய பொருள் ஆக அனைவருக்கும் நாம் நற்செய்தி என்று அனைத்து உயிரினத்துக்கும் நற்செய்தி என்பது எந்த உயிரையும் கொல்லக்கூடாது என்பது அதில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருளாக இருக்கிறது ஆக இதையெல்லாம் நாம் வந்து எங்கே கற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் கற்றுக்கொள்கிறோம் இது எந்த நிலை அப்படின்னா ஞானி நிலை இந்த ஞானி நிலைக்கு கான காரணம் என்ன உலக அமைதியும் சமாதானமும் என்பதுதான் என்பதை இந்த இரண்டு பாடங்களுடைய சாராக பிழிவாக உங்களுக்கு இந்த தொகுப்பில வழங்குகின்றேன் இத்துணை நேரம் பொறுமையோடு நீங்கள் கேட்டதற்கு என்னுடைய திறம் சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி மேலதிகமாக இதுல உள்ள கேள்விகள் பதில்களை 
தொடர்ந்து ஐயா அவர்கள் இதை நெறியாழ்வார் நன்றி வணக்கம் ஐயா முதுமுனைவர் விஜயகாந்த் அவர்கள் அழகா எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க கடைசியிலையும் அழகா சுருக்கி சொல்லி நமக்கு விளங்க வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப அன்பர்கள் தங்களுடைய ஐயங்களை எழுப்பலாம் சொல்லுங்க ஐயா அருள் பாண்டியன் வணக்கம் ஐயா அண்டத்தை படைத்தவர் கடவுள் என்கிறோம் ஐயா ஐயா அண்டத்தை படைத்தவர் கடவுள் அண்டத்தின் தலைவராக இருக்கிறவர் கடவுள் வந்து இந்த அண்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரா இல்ல அவர் படைப்பாக இருக்கிறாரா அண்டத்திற்கு அப்பால் பட்டதுன்னா அண்டத்தை பற்றி நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னு வந்துடும் சரிங்க இந்த அண்டம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அது கடவுளுடைய உயிரினுடைய ஆற்றல் ஒரு ஒழுங்குல இயங்குது அது கடவுளுடைய ஆன்மாவினுடைய ஆற்றல் அண்டம் தெரிகிறது உடலாக நமக்கு தெரிகிறது அது கடவுளுடைய உடல் ஆகவே அண்டத்தை பார்த்து கடவுளை அறிந்து கொள்ளுகிறோம் பேரண்டத்து பேரண்டத்தின் ஆளுகை அவருடையது பேரண்டமாகவே அவர் இருக்கிறார் கடவுளை காட்ட முடியுமா காட்டும் வா மேல பாரு இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கு இந்த பேரண்டா இருக்குது அந்த பேரண்டம் தான் கடவுளா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றது உங்க சந்தேகத்தை இன்னும் தெளிவுபடுத்தணும்னா கொஞ்சம் ஆழமா அதுல வேற சொற்கள் போட்டு கேளுங்க ஐயா அதான் ஐயா படைப்பாவே இருக்கிறாரா அவரு படைப்பாக இருக்காருன்னா இல்ல இல்ல கடவுளையும் படைப்பையும் பிரித்து பார்க்க வேண்டாமா பிரித்து பார்க்கவே முடியாது இருக்கிறார் இப்ப உங்களை நான் பாக்குறேன் ஐயா அருள் பாண்டியனா பாக்குறேன் அருள் பாண்டியனா பாக்குறேன்னா அருள் பாண்டியன் உயிர் எனக்கு தெரியுமா தெரியாது அருள் பாண்டியனுடைய ஆன்மா எனக்கு தெரியுமா தெரியாது அருள் பாண்டியனுடைய உடலு தான் தெரியும் அத மாதிரி கடவுளுடைய உடலாக இருப்பதுதான் இப்ப இரண்டாம் விளங்குதா அல்லது அதுல விளங்காம இருக்கிறதுக்குரிய காரியங்கள்ட்ட இருந்தா அத நீங்க தெளிவுபடுத்தலாம் நானு அண்டத்தை படைத்தவர் கடவுள் என்றால் அந்த கடவுள் வந்து படைப்பாகவே இருக்கிறாரா அண்டத்தை படைத்தவர்ங்கிறது தப்பு சரிங்க பேரண்டமாக இருக்கிறார் அவர் சரிங்க அண்டத்தை தெரியாத நிலையில தான் உலகம் படைக்கப்பட்டதுன்னு உலகத்தை பற்றி தான் பைபிள் வரும் சரிங்க சரிங்க அண்டத்தை பற்றியோ பேரண்டத்தை பற்றியோ பைபிள் வராது சரிங்க இப்ப நம்ம பாக்குறதுக்கு தாண்டிய இது நம்ம நம்ம இந்த உலகம் பேரண்டத்துல ஒரு பகுதி சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க அந்த சந்தேகத்துக்குரிய காரண காரியங்களோட கேட்கலாம் ஐயா இந்த நம்ம பைபிள் ஆரம்பத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஆதித்தியத்துல வந்து மனிதன் வந்து நம்மை போல் நன்மை தீமை இருந்து நம்மையில் போல் ஒருவன் ஆனான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சொல்லுங்க அப்ப அந்த நன்மை தீமை எங்கிருந்து வந்தது அதனுடைய தோற்றுவா எங்க யா இருக்கு நன்மை தீமைய அவன் தப்ப கடவுளுடைய கட்டளைய மீறும் பொழுதுதான் தீமை வருது மீறிய பிறகுதான் நம்மை போல அவன் இத ஆயிட்டான் அதனால இங்க ஏதன் தோட்டத்துல வச்சிருக்க கூடாதுன்னு வெளியே விரட்டுறாரு இல்ல அந்த நன்மையாக இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை தீமையும் வந்த பிறகு அப்ப தீமை செழித்து வளர்றதுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது இல்லையா ஆமா அந்த நிலையில தான் அங்க விளக்கப்படுது அவ்வளவுதான் இல்லைங்க தீமையின் தோற்றுவாய் எங்க இருக்குங்க அதனுடைய தோற்றும் தோற்றுவாய் கீழ்படியாமையில இருக்கு தீமையினுடைய தோற்றுவாய் கீழ்படியாமை கீழ்படியாமைங்க போது தந்தைக்கு கீழ்படியாமை பிள்ளைக்கு வந்துட்டுன்னா அந்த பிள்ளை வீட்டுல வச்சிருக்க முடியாது சரி பாப்பா நீ தனியா வாழு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனா தான் 
அந்த பிள்ளைக்கும் சிக்கல் இல்ல தந்தைக்கும் சிக்கல் இல்ல கீழ்படியாமை அதான் பாவமா மாறுது இல்ல அந்த கீழ்படியாமையினுடைய சிந்தனையினுடைய தோற்றுவா எங்க மூலம் எங்கன்னு கேக்குறேன் அது தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுறேன் கீழ்படியாமையினுடைய சிந்தனையினுடைய தோற்றம் சாத்தான் சொல்றோம் இல்ல ஆமையா அதான் கடவுள் கடவுளுக்கு எதிரான ஒரு சக்தி கடவுளை எதிர்த்து வேலை செய்ய முடியாது எதிர்கட்சி தலைவர் சாத்தானுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான எண்ணங்களுடைய தோற்றம் வந்து அவன்கிட்ட அவன்கிட்ட இருந்து உருவானதா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததா அது சாத்தான்கிறது கடவுள் எப்ப இருக்கார சாத்தான் இருக்கிறான் சாத்தான் எதிர்கட்சி தலைவர் விளங்குதா விளங்கும்படியா சொல்றனா இன்னும் விளக்க வேண்டியது இருக்கா இல்லையா அந்த சாத்தானுக்கு அந்த தீமையான எண்ணங்கள் வந்து எங்க இருந்து வந்தது அது வந்து கடவுளுக்கு உட்பட்டா இல்ல அது சாத்தானுடைய தனிப்பட்ட சிந்தனையா அதான் எதிர்கட்சி தலைவர்னு இப்ப சொன்ன சரிங்க சரிங்க கடவுள் வந்து ஜனநாயக ஆட்சியுடையவர் சரிங்க நாம சிந்திக்கிறது கடவுளுக்கு கடவுளை நாம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் கடவுளை மறுக்கலாம் நமக்கு ஃப்ரீவில் இருக்கு சரிங்க சரிங்க ஆஹ் அந்த ஃப்ரீவில் கொடுத்த உடனேயே ஏற்றுக்கொள்ளாம மறுக்கிற நிலை வருது இல்ல சரி ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மறுக்கிற நிலையினுடைய தலைவன் தான் சாத்தான் சரிங்க அப்ப தீமை வந்து சாத்தான் இருந்து ஒரு உருவானதுதான் தீமை சாத்தானில் இருந்து உருவானா தீமையே சாத்தான் தானே சரி அது தீமையை வந்து அப்ப உருவா தீமைக்கு உருவாக்க ஒண்ணு இல்ல தீமையே சாத்தான் தான் சரிங்க இப்ப சாத்தான உருவாக்குனது கடவுள் பத்தியல உங்க புத்தி எப்படி ஓடுதுன்னு உங்க புத்தி நேர தலைகள நிக்கான் உருவாக்குனது கடவுள் அதாவது உங்க சிந்தனை வந்து தலைகள இருக்கு இல்ல அந்த அண்டத்திற்குள்ளதான எல்லாமே இருக்குது கடவுள் எல்லாம் இருக்கு அது யார் இல்லைன்னா கடவுளுக்குள்ளதான எல்லாமே அண்ட அடங்கி இருக்குதுன்னு ஆமா கடவுளுக்குள்ளதான் எல்லாம் அடங்கி இருக்கு தீமையும் கடவுளுக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்குன்னா தீமை எப்படி செயல்படுது எப்படி வந்ததுங்கிறது விளக்குறது தான் இப்ப எதிர்கட்சி தலைவர்னு சொன்ன சரிங்க சரி சரி புரிந்து கொள்வதற்கு அப்படி புரிந்து கொள்ளணும் ஆஹ் அப்பதான் சரியான புரிதல் வரும் சரிங்க 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 நன்றி கடவுள் வந்து ஆளுங்கட்சினாலும் டிக்டேட்டர் இல்ல அவரு அவர் எல்லாருக்கும் உரிமையை கொடுக்கிறாரு நமக்கும் உரிமையை கொடுத்திருக்கிறாரு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கும் உரிமையை கொடுத்திருக்கிறாரு சரிங்க தலைகளை சிந்திப்பதற்கு துணையா இருக்கிறதா எதிர்கட்சி தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவருங்கிறது எப்பவுமே ஆளுங்கட்சியை குறை சொல்றது தானே எதிர்கட்சி தலைவர் ஆமாங்கயா அந்த வேலையை அவர் செய்யறாரு சரிங்க சரி சரிங்க சரியா விளங்கும்படியா சொல்றேனா வாயடைக்கிற மாதிரி சொல்றேனா இல்லைங்க இல்லைங்க உருவானதுக்கும் <laughs> 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 மற்றவர்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் நான் டேவிஸ் பேசுறேன் ஐயா கேக்குதா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஐயா அந்த கடவுள் என்பவர் துவக்கம் முடிவும் இல்லாதவர் ஆதி அந்தமும் இல்லாத ஆனா பேரண்டம் சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு துவக்கம் இருக்குது இல்லையா துவக்கம் இல்லையே துவக்கம் இல்லாததான் பேரண்டமா அதான் சயின்டிபிக் இது கூட அந்த பிக் பேங் 
ஒரு பிரைமோடல் ஆட்டம் மூலமாக பெருவெடிப்பு மூலமா வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு குருடு அதாவது பெரிய சூழ்நிலையில சில ரேஷியோல ஒன்னா சேர்ந்தா உயிர் உருவாகுதுமா என்னப்பா உளர்ற சரி வா நீ என்னென்ன பொருள் வேணும் என்ன ரேஷியோல இருக்கணும் என்ன சூழ்நிலை உனக்கு வேணும்னு அமைச்சு தரேன் உயிரை உருவாக்குன்னு சொன்னா பக்கத்தில் நிற்க மாட்டான் ஓடி போயிடுவான் அப்போ சயின்டிஸ்ட் சொல்லப்படுறது ஒரு நொண்டி ஆன்மா ஆன்மீகத்தோட இணைஞ்சாதான் சயின்ஸ் வந்து முழுமையடையும் அல்லது அது முழுமை அடையாது இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து பரிணாம கொள்கை தான் சரின்னு சொல்லி எல்லா பல்கலைக்கழகத்திலையும் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க அப்ப பரிணாம கொள்கை என்படி வா எப்படி முதல்ல இருந்து உயிர் தோ உயிர் தோண்டியது அதை சொல்லு அப்படின்னா ஒருவனும் சொல்ல முடியாம ஓடுறான் அப்போ ஒரு ஏமாத்து வேலையா இருக்குதே தவிர உண்மையான அறிவியல் நிலையில இல்ல அது அப்ப அறிவியல்னு சொல்லும் பொழுது அது நொண்டியா இருக்கு சரியா அது செயல்பட முடியல ஆன்மீகத்தோட சேர்ந்தா தான் அறிவியல் முழுமை அடையும் அதைத்தான் பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஐன்ஸ்டைட் சொல்லி இருக்கிறது ஆக அறிவியல் ரெடி பரீதியாக நாங்க சொல்லுகிறோம் அப்படின்னு மாறுதட்டுறதெல்லாம் அறியாமையை வெளிப்படுத்துது இதுல சந்தேகம் இருக்கிறவங்க கேளுங்க சரிங்க அப்போ பேரண்டமும் அதுக்கும் துவக்க முடிவு இல்லாததாயா ஆமா ஆமா துவக்க முடிவு கடவுளுக்கு எப்படி துவக்க முடிவு கிடையாதோ அதே மாதிரி பேரண்டத்துக்கும் துவக்க முடிவு கிடையாது இந்த பிக் பேங் தேரி எல்லாம் சொல்றானே வெடிச்சதுன்னு சொன்னா வெடிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு பொருள் இருக்குல்ல அந்த பொருள் எப்படி வந்தது வணக்கம் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் முந்தைய கேள்விக்கு முன்னாடி நீங்க ஒண்ணு சொல்லுங்க கடவுளுக்குள்ளதான் தீமையும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியல கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா கடவுள் தீமையை அனுமதிக்கிறார் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் கடவுளுக்குள்ள தீமை இருக்குன்னு சொல்லல ரெண்டுக்கும் பெரிய வேறுபாடு உண்டு சரி தீமையை அனுமதிக்கிறார் என்ன ஃப்ரீவில் கொடுக்கும் பொழுது இவன் தீமை செய்வாங்கிறது தெரிஞ்சுதான் ஃப்ரீவில் கொடுக்கிறாரு கடவுள் ஒரு டிக்டேட்டர் இல்ல ஒரு சர்வ அதிகாரி இல்ல கடவுள் நம்ம அப்பா ஆக நமக்கு வேண்டிய நன்மைகளையும் செய்யக்கூடியவர் அப்ப நமக்கு ஃப்ரீவில் கொடுக்கும் பொழுது அவருக்கு கீழ்ப்படியாம போறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறாரு விளங்குது ஐயா அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயா நான் அதான் சரியா கவனிக்காம தவறிட்டேன் மன்னிச்சுக்கா சரி வேற அது கே கேள்வி கேட்கக்கூடிய கேளுங்க எல்லா கோணத்திலையும் கேள்வி நீங்க கேட்கறதும் மற்றவர்களுக்கு பயன்படும் இப்பேரண்டம் துவக்கமும் முடிவும் இல்லாதது இப்பேரண்டம் கடவுள் கடவுளுக்கு துவக்கமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது
நிலை <laughs> கற்பனை <laughs> 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 பொழுது <laughs> அது சூரியன் பக்கத்துல போனா அவ்வளவுதான் எல்லாம் எரிஞ்சிடும் எது எரியும் உயிரினங்கள் எரியும் பூமிய சூரியனை விட்டு ரொம்ப தூர தாண்டி வந்துட்டா குளிர்ந்து போயிடும் எல்லாம் குளிர்ந்து அழிஞ்சு போயிடும் எது அழியும் உயிரினங்கள் அழியும் அத உயிரினங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுதுதான் பூமி அழியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்றது விளங்கும்படியா சொல்றனா ஒரு <laughs> 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 உருவாவதுங்கள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் அப்படிங்கிறது ஐம்பெரும் பூதங்கள் அது பிண்டத்தில் இருக்கு அண்டத்தில் இருக்கு எனர்ஜிங்கிறது இயங்குறது இயங்குறதுக்கு காரணமானதுதான் எனர்ஜி இயக்க இருக்கும் கடவுள் எல்லாத்தையும் இயங்குறதுக்கு காரணமா எனர்ஜின்னா அப்ப கடவுள் எனர்ஜின்னு புரிஞ்சுக்கலாமையா நீங்க கடவுளையும் எனர்ஜியையும் பிரிக்க முடியுமா பிரிக்க முடியாது 
எதையும் பிரிக்க முடியாது பிரிக்க முடியாது பேரண்டத்துல இயக்கம் இருக்கு அதனால எனர்ஜி இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு விளங்குது ஐயா நான் நெப்போலியன் பேசுறேன் யார் ஐயா ஐயா நான் நெப்போலியன் நெப்போலியன் பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசு ஐயா ஐயா பெங்களூர்ல இருந்து ஆ சொல்லுங்க ஐயா ஐயா இப்ப மனிதனுக்கு பூமி மேல இருக்கிற அனைத்து ஜீவராசிகள் மேல அதிகாரம் இருக்கு சரி ஆனா நம்ம பைபிள்ல வந்து சூரியனை நிக்க வைக்கிறதுக்கும் அதிகாரம் கடவுள் கொடுத்துருக்கிறாரா அது மாதிரி பைபிள்ல இருக்க பைபிள் என்ன இருக்கு இப்போ யோசுவ பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வருஷத்துல பதிமூணு பதினாலுல பார்த்தா அது பழைய ஏற்பாடியா நீங்க பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் போட்டு குழப்பாதங்க பழைய வருவது குலதெய்வ வழிபாடு கொண்டதுதான் பழைய ஏற்பாடு குலதெய்வ வழிபாடு தாண்டி இறை வழிபாடு இறைவனை காட்டி இருக்கிறதுதான் புதிய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டு வெளிச்சத்துல பழைய ஏற்பாட்டு அனலைஸ் பண்ணலாம் நீங்க பழைய ஏற்பாட்டு வெளிச்சத்து வெளிச்சத்துல வந்து புதிய ஏற்பாட்டு அனலைஸ் பண்ண முடியாது விளங்காது உங்களுக்கு அப்படி என்னும்போது நாங்க பழைய ஏற்பாடு எப்படி நாங்க புரிஞ்சுக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டா பழைய ஏற்பாடா புரிஞ்சுக்கிடுங்க அதுதான் கொஞ்சம் விலைக்கு சொல்லுங்க ஐயா பழைய ஏற்பாடுன்னு ஏன் பேர் எதுக்கு பலிகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டது அது வந்து கர்த்தர் மூலியமா இல்ல புதிய ஏற்பாடுங்கிறது கடவுளுடைய வெளிப்படுத்தல் கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்தி ஆன்மீக ரட்சகராக அவர் நமக்கு வந்திருக்கிறாரு அப்போ அவர் பலியானாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடணும்னா பலி முறைகள் பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கு பழைய ஏற்பாட்டுல பலி முறைகளை புரிஞ்சாதான் புதிய ஏற்பாட்டுல அவர் பலியானார் என்பதை புரிய முடியும் அதனால தான் புதிய ஏற்பாட்டு வெளிச்சத்தில் பழைய ஏற்பாடு விளங்க முடியாது சொல்றேன்னா சொல்றது எனக்கு புரியுதுங்க ஐயா ஆனா நான் கேள்வி என்னன்னா இப்ப ஆபிரகா முதல் கொண்டு மோசை மூலயமா நம்மளுக்கு நாய் பெருமான கட்சி சொல்லுங்களா நமக்கு கிடைக்கல கவனிங்க நியாய பிரமாணம் என்பது புதிய ஏற்பாட்டுக்குரியது அல்ல நமக்கு கிடைச்சுன்னு சொன்னாலே அல்ல அது அடிப்படையை புரியாத நிலையில பேசுறது இல்ல இல்ல அப்படி எதுக்கு நம்ம அப்போ அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகம் எதுக்கு நம்மளுக்கு வேணும் ஒரு இருபத்தி ஏழு புஸ்தகம் போதுமே போதும் இருபத்தி ஏழு புஸ்தகம் உங்களுக்கு விளங்கணும் இல்ல அப்ப விளங்கணும்னா இப்ப தொடர்பு இருக்கு இல்லைங்களா ஆமா தொடர்பு இருக்குது தொடர்பு இருக்கிறத தானே சொல்றேன் வலிய பற்றி அங்க பழைய ஏற்பாடு என்ன சொல்லுதுன்னு தெரிஞ்சாதான் புதிய ஏற்பாட்டுல எப்படி பலியானாருங்கிறது உங்களுக்கு விளங்கும் அல்லது விளங்காது புதிய ஏற்பாட்டு வெளிச்சத்தில் பழைய ஏற்பாட்டை பார்க்க வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டு வெளிச்சத்தில் புதிய ஏற்பாட்டை பார்க்க முடியாது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கிடுங்க அது எங்களுக்கு புரியுதுங்க ஐயா நாங்க ஒரு விஷயத்த நான் கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்காக கேட்கிறேன் மோசையின் மூலியமா கொடுக்கப்பட்ட நாய பெருமானம் நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் யோகோவான் சொல்றாங்க யோகோவான் அவருக்கு பேர் வச்சது யாரு அது நீங்க தான் சொல்லுங்கய்யா ஏன் நீங்க சொல்லக்கூடாது இல்ல இல்ல நீங்க தான் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தானே கேக்குறீங்களே தெரியாதனாலதான் கேக்குறோம் அப்ப தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க தெரியாது அதனாலதான் கேக்குறோம் ஏன்னா மோசை கிட்ட அந்த அக்னி எரியும் போது நான் யாருன்னு கேட்கும் போது நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் அந்த நானூத்தி முப்பது வருஷம் கழிச்சு அவங்க எகத்துல இருந்து கொண்டு வரும் போது ஆனா அந்த இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்பவர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதருக்கும் கடவுளா இருக்காரா அல்லது எப்படியே மக்களுக்கு மட்டும்தான் கடவுளா உலகத்துல இருக்கிற அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் கடவுள் தான் அப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க 
அவர் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்கள எதிர்க்கிறவர்களை இவர் அழிப்பார் எப்படியெல்லாம் அழிக்கிறாருங்கிறது பழைய ஏற்பாட்டுல வரிசையா வசனங்கள் இருக்கு குலதெய்வம் என்பது ஒரு குலத்தை பாதுகாக்கிற தெய்வம் அடுத்த குலத்தை அழிக்கும் அதே கடவுள் தான் புதிய ஏற்பாடுலயும் வந்திருக்கிறாரு அவர் இல்லையா அதே கடவுள் வந்திருக்கிறாரு முட்டாளித்தனம் அது குல தெய்வம் புதிய ஏற்பாட்டுல வந்திருக்கிறது குல தெய்வம் இல்ல உலக மக்கள் அனைவருக்கும் உரிய மீட்பர் அப்ப ஐயா அந்த மோசை கிட்ட பேசினவர் வந்து காட்ட பாதர் கிடையாது காட்ட பாதர் கிடையாது நன்றி நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க சொல்றது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா நாங்க இதே வந்து இதே குழப்பத்துல இருக்கிறோம் அதனாலதான் தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு தான் கேக்குறீங்க ஏன்னா உங்களை குழப்பத்துல வைக்கிறது தான் கிறிஸ்தவ திருச்சபை கிறிஸ்தவ திருச்சபைகளுக்கு கடவுளை தெரியாது இப்போ பழைய ஏற்பாடு வந்து செயின் லிங்க் இருக்கு அதை நாங்க ஏத்துக்கிறோம் நீங்க நீங்க சொன்ன கருத்து நாங்க ஏத்துக்கிறோம் சரி அதனால இப்போ அந்த பலி கொடுக்கப்பட்டது வந்து கர்த்தருக்கு கொடுக்கப்பட்டது வந்து இப்ப ரெண்டாயிரம் வருஷமா அது இவர் வந்து மீட்டதுனால இப்ப நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை ஆனா சூரியன் சந்திரன் கடவுள் வந்து பலியை நிறைவேற்றி விட்டார் தன்னையே பலியாக்கி நிறைவேற்றி விட்டார் நாம ஒவ்வொருவரும் பலியாறதுக்கு பதில் கடவுள் மனிதனாக வந்து தம்மை பலியாக்கி நம்மை மீட்டு கொண்டார் இதான் அடிப்படை இத இந்த அடிப்படை உள்ளத்துல வச்சுட்டுதான் எல்லாம் விளங்கும் என்னை படைத்தவர் பிதாவாகிய கடவுள் என்னை மீட்டவர் குமாரன் ஆகிய கடவுள் என் உள்ளத்தில் வீட்டிருந்து என்னை வழிநடத்துகிறவர் பிரசுத்தாவி ஆகிய கடவுள் மூணு கடவுள் இல்லை ஒரே கடவுள் மூன்று காலங்களில் செயல்பட்ட மூன்று செயல்களை நான் பிதாகுமாரன் பிரசுத்தாவி என்ற பிரிவிலே புரிந்து கொள்ளுகிறேன் அது எப்படிங்க ஐயா எங்களுக்கு விலங்கல ஏன்னா ஒரே மனிதன் பழைய ஏற்பாடுல வந்து அவரு குல தெய்வம் வந்து எல்லாரையும் சாவடிப்பாரோ அவர் இஷ்டம் போல அவர் செய்வாரா புதிய ஏற்பாடுல அது இல்லைன்னு நாங்க எப்படி அது புரிஞ்சுக்கிறது ஒருத்தர் தான் ஒருத்தர் அந்த ஒருத்தர் தான் அழுத்திரிய பாருங்க இதுதான் அறியாமை இப்போ அது ஒருவரா இருந்ததுன்னு செயல்படுறேன் இப்ப நீங்க இல்லையா பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கிறது குல தெய்வம் அந்த குல தெய்வம் தானே இப்ப ஒருவராக இப்ப பிதாகுமாரன் பரிசு தாவியாக இருக்கிறது இல்ல 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 அப்படி நினைக்கிறது முட்டாளித்தனம் முட்டாளித்தனம் அடுத்த குலத்தை அழிக்கும் இந்த பிதாகுமாரன் பரஸ்தாவி யாரையும் அழிக்க மாட்டாங்க எல்லாரையும் மீட்கிறது உலக மக்கள் எல்லாரையும் மீட்கிறது தான் பிதாகுமாரன் பரஸ்தாவி ஐயா குறுக்கிட மன்னிக்கணும் மறுபடியும் புரியல புரியாம இருக்கிறது காரணம் உங்களுக்கு குல தெய்வம்னா என்னன்னு தெரியல அதுதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் அழிக்கிறாங்க பழைய ஏற்பாட்டுல அடுத்த குலத்தை எப்படி அழிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது வரிசையா இருக்கு கவிங்க புதிய ஏற்பாட்டுல யாரையும் அழிக்கிறது இல்லை எல்லாரையும் மீட்டுக் கொள்வது எல்லா மனிதரையும் மீட்டுக் கொள்வது தான் புதிய ஏற்பாடு குமாரன் பரஸ்தாவி குலதெய்வங்கிறது சாத்தான் வழிபாடு தான் குலதெய்வங்கிறது கிட்டத்தட்ட சாத்தானுடைய நிலை தான் அடுத்தவன் அழிக்கிறது சாத்தான் தானே அழிவுக்கு காரணமா இருக்கிறவன் அப்ப இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழி நடத்துறது வந்து காட் பாதர் கிடையாது கிறிஸ்தவம் சொல்றது கடவுளை அறியாத மக்கள் 
ஆகில உலகத்துக்கு கிறிஸ்தவ தலைவர் போப்பாண்டவர் போப்பாண்டவர் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறாரு அவருடைய இதுலயே நீங்க பார்க்க வெப்சைட்ல போட்டீங்கன்னா போப்பாண்டவர் பரிணாம கொள்கையில இருக்கிறாரு படைப்பு கொள்கைக்கு எதிரா கடவுள் கொள்கைக்கு எதிரா பரிணாம கொள்கையில இருக்கிறாரு போப்பாண்டவர் சொல்றத கேட்கறது தான் கிறிஸ்தவ திருச்சபை கிறிஸ்தவம் என்பது கிறிஸ்துவை அடிப்படையா வச்சது கிறிஸ்துங்கிறது ரோமர்களுடைய பிடியிலிருந்து யூதர்கள் விடு விடுதலை அடைவதற்காக போராடிய அரசியல் போராளிகள் தான் கிறிஸ்து கிறிஸ்துகள் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும்னா அப்போ சொல்ற அஞ்சா அதிகாரத்துல முழுவதும் தெளிவா வாசிங்க பல காலத்துல பல கிறிஸ்துகள் தோ உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதனால கிறிஸ்து என்பது வேறு இயேசு என்பது வேறு இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்றது ஊரை ஏமாத்துறது அது கான்ஸ்டன்டின் காலத்துல உருவாச்சு அது அரசியல் கொள்கையை ஆன்மீகத்தை அரசியல் கொள்கையை வச்சு ஆன்மீகத்தை நசுக்கிறது நேராயிட்டு கடைசியா யாரும் ஒருவர் கேள்வி கேளுங்க அப்போ இவ்வளவு நம்ம நீங்க கஷ்டப்பட்டு இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறது இந்த கிறிஸ்துவங்க போய் பலத்துல இருந்து விருந்து நிற்கிறாங்க கடவுளை அறியறதுக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்கலையே உங்களுடைய அறிமுகம் கட்சி நாங்க இது பண்ணோம் எல்லாருக்கும் இந்த அறிமுகம் கிடைக்கணும் ஏழாயிரம் கோடி ஜனங்க இருக்கிறாங்களே உங்களால முடிஞ்சது நீங்க மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவட்டும் ஓகேயா வேற என்ன அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் நம்மளால நம்மால முடிஞ்சது ஐயா இப்ப அது மட்டும் இல்ல இப்ப நாங்க இங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் எழுதக்கூடியது செய்கிறோம் இப்போ நாங்கள் உலக யுஎன்ஓ அதனுடைய எஜுகேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் கடவுள் எப்படி செயல்படுறாருன்னு போய் நிரூபிக்கிறதுக்கு போகிறோமே அப்போ உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் அதை புரிய புரிஞ்சுக்கிடுவாங்கல்ல அப்படியே நாம் முயற்சி எடுக்கிறோம் கடவுள் நம்மை வழி நடத்துகிறார் நிச்சயமாக நிறைவு ஜபம் ஓகேயா எங்கள் பரமண்டங்களில் இருக்கின்ற எங்கள் பரலோக தந்தையை ராஜா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் நாங்கள் பெற்ற இன்பத்தை பிற மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு ஐயா மொழியமாக ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிற இன்றைக்கு கிறிஸ்துவங்களை பார்க்கும் போது அவங்களுடைய எல்லாமே பிசினஸ் அரசியல் ஆகிவிட்டதப்பா இதை பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களும் உன்னை அறிந்த ஆத்துமாக்கள் துடித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மனு உலகத்தில் இருக்கிற ஆத்துமாக்கள் எப்படி மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த வயதிலையும் எங்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து கொண்டு இந்த ஆன்லைன் மூலியமாக உலகத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த அருமையான முயற்சிக்காக நாங்கள் நன்றி தான் சொல்ல முடியும் அந்தவரே அதுக்குண்டான அதுக்குண்டான வைவாசுகளில் நீங்கள் திறந்து எல்லா பிள்ளைகளும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று உன் வேதத்தை வேதத்தில் சொன்னது போல இந்த வார்த்தைகளை உலகம் முழுவதுமாக எடுத்து போய் சேர்க்க உங்களால தான் முடியுமாண்டவரே நாங்கள் எதுக்கும் தகுதி இல்லாத பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஆனால் உங்களுடைய சத்திய வேதத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எல்லா பிள்ளைகளுடைய ஆவி ஆத்ம சரீரம் விடுதலை வர பெற ஐயாவ மூலியமாக ஐயா கூட இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் ஆசிர்வதித்து கேட்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உன் கரங்களில் நாங்கள் அர்ப்பணித்து இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றது ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மத்தியில் நீங்கள் பேசி வருவீர்கள் என்று எங்களுடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை கற்றாகி இயேசு கிறிஸ்துவன் மூலியமாக ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் தொடக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் 
ஒவ்வொரு நாளும் நீரை கூட இருந்து பயனடுத்த வேண்டும் என்று சிந்திக்கிறோம் உன்னுடைய நாம மகிமைக்காக எங்களை பயன்படுத்துங்கள் பிதாவகிய தேவனும் நம்முடைய கற்றாக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபியும் சமாதானமும் எல்லா பிள்ளைகள் மந்திரில் இருக்கத்தக்கதாக ஜெபிக்கிறேன் என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அருமையான பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்துகள் இன்றைய நிலையிலே அழகாக மூன்று நாள் வகுப்புகளை எடுத்த பேராசிரியர் டாக்டர் முதுமுனைவர் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு நம்ம எல்லோருடைய நன்றியையும் நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் நன்றி நன்றி